Und damit sind wir jetzt auch schon dabei, das Rennen hier aufzunehmen. Also es geht jetzt jeden Moment los. Wir warten darauf, dass die Ampeln geschaltet werden. Das ist jetzt der Fall und los geht's und dann total den Start verschlafen hat Sven Brandenburg. Ach Gott, was hat der denn gemacht? Das war ja ein Katastrophenstart von Sven Brandenburg. Da geht Glatter vor Cäsar durch und jetzt schauen wir mal. Wie bis wohin geht der Brandenburg zurück zur ungefähr sechste Position? Alles kommt hier durch Turn 1 erstmal richtig gut durch. Kein Crash, das gibt es schon mal zu vermelden. Brandenburg bis auf die fünfte Position, da ist er ja noch gut mit weggekommen. Das sah ja so aus, als würde er komplett aus den Top 10 rausfallen. Das Feld ist unterwegs und es ist erstaunlich wenig passiert in den ersten Kurven. Wenn wir jetzt hier mal schauen, da haben wir Robert Cesar als einen großen Gewinner. Stefan Möbus ebenfalls zwei Positionen, aber das ist natürlich vor allem auf das Missgeschick von Sven Vandenburg da zurückzuführen. Thomas König ein bisschen zurückgegangen und auch Stefan Möbus ist, nein, Stefan Möbus ist ja nach vorne. Aber wir haben jetzt hier keinen, der so richtig weit zurückgefallen ist. Jetzt ist erstmal Brandenburg da besser aus der Kurve rausgekommen. Versucht er da was? Nein. Also wir können uns auf jeden Fall drauf einstellen. Überholen in Suzuka geht eigentlich nur vor der Schikane. Oder eventuell vor der Herpin. Allerdings ist das sonst relativ zäh. Bechtlehner hat das gerade mal versucht, aber dann doch zurückgezogen. Hätte vielleicht doch versuchen können. Also da war er ja schon fast auf gleicher Höhe. Jetzt aber mit der Corvette Power eventuell. Ja, das ist aber die falsche Linie. Jetzt muss er bis vor dem äh, Angriffspunkt da vorne sein. Oh, da wird aber richtig gerangelt. Und Michael Cesar gibt diesen Platz nicht auf. Damit kein Vorbeikommen an der Stelle. Da hinten die alte Corvette, die C5R. Und Rechtlehner bremst sich vorbei. Oh, das war ein schönes Manöver von Stefan Rechtena. Und Michael Cesar versucht zwar mehr, doch Kreuzen schafft es aber nicht. Und da hinten also die C5, eher die jetzt zurückgekommen ist, dank Benjamin Krauter. Der jetzt hier also auf der momentan 18. oder 19. Position liegt. Das ist die 19, wird da bedrängt von Christian Ahlbrand. In Brandenburg ist an Tobias Kuppe vorbei. Jetzt ist hier natürlich die Frage, hat er den durchgelassen oder hat sich Brandenburg diesen Platz selber geholt? Jetzt heißt es also keine Fehler machen, denn Fehler werden hier richtig heftig bestraft und Rechtlehner ist schon am nächsten dran. Jetzt fällt Matthias Hartmann. Zum Glück hat Rechtlehner ein Auto, mit dem man überholen kann, nämlich die Corvette. Das reicht aber noch nicht. Wir haben das ja bei Sebastian Vettel jetzt am Wochenende gesehen, wie wichtig das ist, ein Fahrzeug zu haben, was auf der geraden Schnelle ist. Und wieder macht er den Platz gut in der letzten Schikane. Aber das war ein Fuchs. Oh nein! Es hat geknallt und mit drin Thomas Tomecki, der Meisterschaftsführende. Das war Frank Schulteloh, der wollte seine Durchfahrtstrafe da annehmen. Oh, was ist denn da passiert? Der ist nur noch 22. Hin bei Thomas Wackerbauer, bei dem Rückkehrer. Oh, Thomas Tomitzki und sein Namensvetter Wackerbauer sind jetzt auch Positionen, die sie sich wahrscheinlich nicht mal im Traum ausgerechnet hätten. Der Kampf um die beste Beifahrt ist wieder im vollen Gange. Der SRSD-Pilot gegen den äh, Fahrer von Spiegelplanet. Nein, das ist Manuel Rübeisse, der sich verbremst hat. Und der fällt zurück bis in den Bereich von Thomas Tomecki. Jetzt gibt es ein Beschleunigungsduell, die Viper auf der Gerade nochmal einen ganzen Tick schneller als die Corvette, aber ihr wird jetzt gleich bremsen müssen und solange er nicht eine halbe Fahrzeuglänge vorhat, wird das nichts werden, das macht Tomecki. Das gibt sonst eine Berührung, aber das sind zwei erfahrene Piloten und Wackerbauer fährt fast drauf. Muss jetzt erstmal durchs Gras gehen, verliert dadurch ein paar Fahrzeuglänge, aber keine Position. Da hinten recht Lena an Konitzny vorbei. Da muss Konitzny gerade schlecht ausgekommen sein. Ja, das ist der Fall, denn jetzt kommt auch gleich Kai Lake. Jetzt geht es wieder nebeneinander, Lake vorbei. Lake ist schon vorbei auf die 12. Position, Konitzny damit jetzt 13. Also in Top 20 äh, im Grid, das sind allesamt Piloten gewesen, die entweder schon mal Rennen gewonnen haben oder von der theoretischen Papierform hier in der Lage wären, hier ein Rennen, äh, in einem Rennen zu siegen. Also das ist mittlerweile äh, ein derartig hohes Niveau in dieser Meisterschaft geworden. Das, also da muss man wirklich ja, alles zusammenbringen, damit das passt. Größten Spritsparer, das sind überraschenderweise die Fahrzeuge, die geradeaus richtig schnell sind. Die Corvette, die Viper, aber auch der Lister Storm zählt dazu. Der Salin S7R auch, aber den haben wir jetzt im vorderen Feld nicht vertreten, da ja Frank schulte -Loh durch die Box musste und Mirko Wenzel ja, da auch vor einiger Zeit mal zurückgefallen ist. Brandenburg war jetzt mal kurz vorne, aber wir sehen da... Oh nein, was, oh, was ist das denn? Das war ein bisschen strange, muss ich jetzt sagen. 
Äh, also Stefan Möbus ist da jetzt vom Gas gegangen. Oh, das war jetzt nicht ganz sauber. Also Möbus hätte jetzt eigentlich wieder vorne sein müssen, weil er ja A die Korvette hat und B er aus der Spitzgere heraus früher aufs Gas gehen konnte als Brandenburg. Aber dann haben die irgendwie ja, ganz merkwürdig die Reifen aneinander gerieben und Möbus zieht letztlich den Kürzeren. Jetzt alle Informationen zu diesem Großevent, das hier dann live auf MultiBC gestreamt wird am Sonntagabend. Und das war Stefan Rechtlehner. Stefan Rechtlehner gedreht und ich glaube, der ist draußen. Der hat Escape gedrückt. Stefan Rechtlehner, das darf ja nicht wahr sein, dreht sich raus und damit gibt es Positionen für alle. Und äh, dann natürlich Le Mans. Und jetzt hier Tobias Kuppe mal wieder an der Kampflinie von Stefan Möbo scheitert. So, und jetzt kommt der Ärger. Das ist ja nicht Robert Cäsar dran. Die hat einen deutlich besseren Topspeed. Und Achtung, jetzt kann es Kuppe an den Kragen gehen. Jetzt kann es Tobias Kuppe hier erwischen. Ah, das ist der Ärger, wenn man Auto hat, was auf der Geraden zu langsam ist. Achtung, Kuppe steckt zurück. Ja, das ist ja nicht genau das. Der hat jetzt da den Schwung verloren. Und äh, er kann eigentlich gar nichts dafür. Der Vordermann war zu langsam, nur der hat ein bisschen mehr Qualm an der Kette, der Stefan Möbus. Und Tobias Kuppe hat einfach nicht genug Leistung gehabt. Und Cäsar, der perfekt aus der Schikane rausbeschleunigen konnte, während Kuppe so leicht blockiert wurde. Der ist ja da dem Möbus fast reingefahren. Ja, hat also den Schwung verloren und das hat Cäsar dann vorbeigebracht. Und hier hat sich was getan. Michael Cäsar hat Stefan Konitzny geknallt. Äh, äh, ge geknackt. So. <lacht> er ist also jetzt jedenfalls auf die zwölfte Position gegangen. Und äh, ja, sorry, es hat jetzt keinerlei Hintergrund mit dem geknallt. Ähm, das war gerade noch, dass es da geknallt hat, als der äh, Daniel Ballmann da möglicherweise rausgeflogen ist. Und er ist jetzt jedenfalls, ist der Michael Cäsar hier an Stefan Konitzki vorbeigegangen. Er hat die Nuss geknackt, so wollten wir das sagen. Also äh, ja, vielleicht gucken noch Minderjährige zu. Also äh, vergessen wir das mal ganz schnell. Er hat den also geknackt und äh, ist auf die zwölfte Position jetzt gegangen. Und äh, Jens Fey hat auch im selben Atemzug jetzt irgendwann Kim Strohmann überholt. Also da haben die Positionen ebenfalls getauscht. So, jetzt aber gleich für Robert Cesar. Aber das sehen wir, wie die Corvette auf der Geraden das Ganze wieder hinbiegt. Also das muss jetzt gar nicht mehr daran liegen, dass der Stefan Möbus hier die auffällt aufgrund dessen, dass er zu langsam wäre. Nein, nein, also das ist natürlich die Fahrzeugcharakteristik. Dadurch, dass die Corvette auf der Geraden so schnell ist, hat die natürlich in den Kurven auch ein paar Schwierigkeiten. Der Zeitpunkt gekommen, wo man es versuchen kann. Sven Brandenburg setzt jetzt alles auf eine Karte. Der hat das mit dem Sieg jetzt hier noch nicht aufgegeben. So, jetzt kommen sie alle rein da hinten. Das ist auch äh, Marek Musio, der rein und Robert Cäsar. Der versucht jetzt natürlich Stefan Möbus so zu knacken, aber wie gesagt, Möbus muss ein paar Liter weniger mitnehmen. Also 25 Liter Sprit sind gut und gerne mal 15 Kilo, die der dann das ganze Rennen äh, mitgeschleppt hat. Und was ich hier angekündigt habe, das hat sich bewahrheitet. Marek Musio geht vorbei an Robert Cäsar. Benjamin Krauter bleibt vor PJ Hoekstra. Und da hat sich Thomas Tometzki noch vorbeigeschoben. Also Tometzki ist jetzt vor PJ. Da und jetzt kommt die Spitze. Gleichzeitig Sascha Glatter und Andreas Cesar nach 19 Runden drin. 37,5 Minuten gefahren. Sie sind fast bis zur 50% Marke gefahren und ich denke mal, jetzt kommen sie alle. Außer da, ne, Tobias Gruppe doch. Da hat es sich aber spät überlegt. So, da stehen die jetzt hintereinander. Oh, Sascha, da ist Andreas Cesar ganz, ganz langsam auf den Boxenplatz gefahren. Sascha Glatter hat die Führung ausgebaut. Und jetzt schau mal, da kommt der Sven Brandenburg. Da kommt Brandenburg und der ist vorbei. Brandenburg ist vorbei an Andreas Cesar. Ich hab's noch gesagt, der ist beim Boxenstopp immer sowas von flink. Im Strohmann ist wieder vorbei an Jens Fey. Also die beiden haben ja auch wieder ihren Spaß. Das ist genau dasselbe wie beim letzten Mal in Silverstone. Also der Ford GT scheint mir hier so langsam das spritsparendste Fahrzeug zu sein. Denn die Corvette gilt ja nun schon äh, als ein Fahrzeug, was relativ gut stoppen muss. So, hier Möbus, König, Gruppe, Strohmann und Fei, die immer noch eine Gruppe bilden. Ich bin mal gespannt, ob der Jens Fei das so macht wie in Silverstone. Da hat er den Kim Strohmann ja auch im Laufe des ersten Stints überholt. Und dann ist der Strohmann bei den Boxenstops vorbeigegangen. Und dann ist Fei nochmal vorbei im zweiten Stint. Also hier haben wir bislang ein Absiebild der Sache. Strohmann hatte erst die Nase vor und dann ist Fei irgendwann vorbeigegangen. Jetzt beim Boxenstopp hat der Spieleplanet Pilot gekontert und sein bester Freund ist jetzt wieder direkt hinter ihm. 
zwei Urgesteine hier mittlerweile in der GTP Pro Series, die auch in der Organisation viel mit dabei sind. Jens Fei ist ja äh, Co-Admin neben PJ Hookstar und Kim Strohmann pflegt regelmäßig die Tabelle. Thomas König steht also Schlange, ja und dahinter haben wir die beiden schon wieder. Achtung, Jens feiert mir Schuss auf der Geraden und äh, das bahnt sich jetzt schon an. Äh, das wird jetzt aber nicht reichen. Nein, da muss er zurückstecken. <lacht> Kim Strohmann voll im Einsatz dann durch. Die Cuts sind hier relativ großzügig, was äh, die Auslaufzonen nach außen angeht. Deshalb kann man das da durchaus machen. Und ja, dort Thomas König an deinem Platz verloren an Tobias Kuppe. Also Kuppe macht den Platz gut. Und Josef Edeldagmeier ist vorbei an Stefan Kolinzi. Eigentlich ist jetzt noch nicht die Phase, in der die Reifen anfangen sollten abzubauen, wenn man früher gestoppt hat. Das sollte erst gegen Ende des Rennens passieren, aber Edelbergmeier hat wohl die Viper Power ausgenutzt, um seinen quasi Teamkollegen zu überholen. Wir zeigen das hier nochmal, also beide für SRSG, allerdings für unterschiedliche Ableger. Roman kommt jetzt auch wieder ran und Jens Fei mit. Während die Action zur Zeit etwas weiter hinten abgeht, hier haben wir Mirko Wenz und Benjamin Krauter. Der ist mittlerweile vorbei an Thomas Tometzki der mit seinen 45 Kilo hier also wirklich ein rabenschwarzes Rennen hat. Und Robert Cesar hat die Lücke zu Marek Musiol geschlossen. Vielleicht muss Musiol doch Sprit sparen. Vielleicht war das ein bisschen zu weit runter mit dem Nachtanken. Das kann natürlich gut sein. Die Corvette kann man sehr gut untertourig fahren. Hat ihre höchste Leistung sehr früh anliegen. Wo man kommt nicht so in letzter Konsequenz ran. Also der kommt immer dann ran, wenn da vorne wie es ein kleines bisschen zur Sache geht und die dadurch Zeit verlieren, aber die Lücke komplett geschlossen kriegt er nicht. Dem Jens Fei würde ich das eher zutrauen, aber noch hinter hinter Strohmann fest. Oh, Tobias Kuppel, gefährlich. Gefährliche Situation für ihn. Wieder eingeklemmt und wieder eine Korvette hinter sich. Es könnte sein, dass jetzt äh, König wieder vorbei geht. Oh. Da kriegt man ja alles mit der Krise. Das... Oh. Da, da kann er vom Glück reden, dass Thomas König ähm, im Zweikampf wieder mitspielt. Aber wir sehen, wie gefährlich der Kuppe, Tobias Kuppe da lebt. Oh! Verliert da beinahe das Auto. Ah, das war aber kurz davor, jetzt einen Abgang zu machen. Sofort die Bremse getreten. Äh, Josef Edelbergmeier für das SRSG Viper Team unterwegs. Und äh, hat jetzt hier seit dem Boxenstopp schon zwei Plätze gut gemacht. Zwölfte Position jetzt für ihn. Und glatter Führung verloren. Sascha Glatter war im Deck, Sven Brandenburg der neue Spitzenreiter. Sascha Glatter fährt in Runde 29 in den Dreck in Turn 1. Oh ja, Thomas König hat die Position verloren und Glatter wieder vorbei an Brandenburg. Vielleicht, äh, ich gehe fast davon aus, dass Brandenburg ihn jetzt durchgewunken hat. Also durch ist die Geschichte hier für RSK noch nicht. Allerdings äh, wird es für Andreas Cesar natürlich auch nicht so ganz einfach werden und so langsam sollte man auch den Blick auf die Uhr richten. Noch weniger als 20 Minuten. Das heißt also, wir sind jetzt durch die Hälfte des zweiten Stints auch schon durch. Und Tobias Kuppe will es jetzt wissen. Jetzt vielleicht in der Spitzkehre. Nein, Möbus deckt alle Linien ab. Und Möbus weiß, dass er sich auf der Geraden auf seinen Power-Motor verlassen kann. Oh, Tobias Kuppe ganz spät dran. Dreht sich fast wieder weg. Ja, aber er muss es ja irgendwie da probieren. Und er hat genug äh, Luft nach hinten. Erst ja, Cesar ist jetzt direkt dran an Sven Brandenburg. Jetzt haben wir Shark Distanz. Und Lake in Dreck. Lake ist im Off. Kai Lake äh, steht vor der Spitzkehre. Strohmann ist an Kuppe vorbei und der verliert gleich den nächsten Platz. Auch jetzt hat sich Tobias Kuppe wohl total übernommen und den verliert er auch noch. Oh, jetzt wird es ein Desaster. Ah, schade. Das war die einzige Möglichkeit, die er hatte, um an Stefan Möbus vorbeizukommen. Ist er ganz hinten und Strohmann fliegt ab. Strohmann dreht sich raus. Jetzt Sarah mal auf Kurs, hier so ein schönes Top-10-Resultat einzufahren. Jetzt ist Thomas König zurückgefallen. Bis hinter Jens 2 und ich glaube, das war Tobias Kuppe, weil der da vorne ganz langsam unterwegs ist. So, jetzt ist Stefan Möbus sicher. Jetzt sind sie nämlich alle zurückgefallen. 
Also Jens Fey, der ganz große Gewinner dieser Geschichte, denn Tobias Kuppe lässt sich hinter Thomas König zurückfallen, der einen Schubs von Tobias Kuppe bekommen hat. Da gerutscht steht da mal quer und Tobias Kuppe, ach, der fällt noch weiter zurück. Das ist dem Strohmann vorbei. Wo der aber auch hier mächtig zu kämpfen hat. Also da ist er gerade mit der Bodenplatte aufgesetzt. Ja, Aber Tobias Kuppe, wir haben ja immer viel gesagt, der hatte viel Pech gehabt. Aber heute äh, ist er ein... Ah, nee, okay. Okay, äh, zumindest für den Platzverlust war er nicht selbst verantwortlich. Für einige davor schon, für den wohl nicht. Stromann hat ihn wieder durchgebunden. Stefan Möbus, sechster Platz jetzt abgesichert. Da hat sich das Kämpfen auf jeden Fall gelohnt für den Corvette Racing Piloten. Der nun für dieses Team die Kohlen alleine aus dem Feuer holen muss. Und Tobias Kuppe fliegt ab. Wir haben es gerade noch am Bildrand gesehen. Ach. Jetzt kommt das, kommt da wieder rauf. Jetzt, hat, ja, jetzt, jetzt macht er durch diesen extra Dreher auch noch den Michael Cäsar Platz. Und mir kommt Stefan Konitz nie abgeflogen. Ja, das sind die alten Reifen. Und Thomas Tometzki kriegt dadurch noch einen Platz. Der ist nämlich zuvor schon an Benjamin Krauter vorbei. Der geht auch noch vorbei. Und jetzt die versucht zu kreuzen, aber der, ist, der hat überhaupt keinen Grip mehr. Der war viel zu früh an der Box und jetzt ist der Splitter weg. Heute ist ihm hier äh, nichts wirklich passiert. Er geht über die Ziellinie und gewinnt in Suzuka den fünften Lauf der GTP Pro Series. Gratulation, also er ist drüber. Und für RSK Motorsport holt Sven Brandenburg einen Doppelsieg hier. Im Doppelsieg von Scorpion Racing folgt die Antwort von RSK Motorsport auf den Fuß. Andreas Cesar gratulieren wir. Und da, der ist noch vorbeigekommen. Das gibt's ja gar nicht, Robert Cesar. Und geht da doch noch vorbei. Zu früh gelobt den Marek Musiol. Oh, Stefan Möbus, Jens Fey, Thomas König geben Strohmann, da ist nichts weiter passiert, Michael Cäsar, Tobias Kuppe und Josef Edelbergmeier äh, fährt mit der Viper auf die zwölfte Position, ein tolles Rennen von ihm. Dann Mirko Wenzel auf der 13, 14. wird Kai Lake, der wird sich tüchtig in den Hintern beißen für, die, äh, für diesen Dreher, er ist aber noch an Thomas Tometzki wieder vorbeigekommen, der als Meisterschaftsführender 15. wird. Benjamin Krauter 16 und äh, Manuel Gugeisel hält sich vor Frank Schulte Loh. Oh, das ist nicht so gern gesehen, wenn man sowas macht. Was macht er denn jetzt? Er gibt den Platz noch an Stefan Kunitzny ab. Äh, Klaus Dagerut hatte ich vor PJ Hookstra gehalten und äh, Marc Nolden wird 22. Also das ist es gewesen vom Rennen.